Mm. Aha, jó. Te jó ég, gyerekek. Nemrég volt ez a videó, hogy kiköptem, leköptem a monitort, mert átléptük a 3000 feliratkozót, meg a Skoda videó az elérte a 20 ezer megtekintést. De gyakorlatilag most... Megint nem tudnék meginni egy pohár vizet, ugyanis te jó ég, 6700-an vagyunk már a csatornán, úgyhogy néhány hete még csak 1600-an voltunk, és a Skoda videó pedig átlépte a 280 ezer megtekintést. Nem erről fog szólni a videó, csak ez most egy kis megemlítem, mert, 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 mert mérföldkő egy elég komoly eredmény, és nagyon-nagyon furcsa a haszámjegyű megtekintés számlálót látni egy videó alatt, úgyhogy Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és hát ugye ennek, ennek kapcsán nagyon sok külföldi és ide talált a csatornán, úgyhogy mostantól angol felirattal lesznek a videók. És hát akkor kezdjünk is bele abba, amit már nagyon-nagyon régóta ígérgetek, a Tutta Aerobat folytatását, ami most ezúttal egy kicsit, egy kicsit morbid lesz az eddigekhez képest, de gyorsan pörgessük vissza az évszámlálót az 1800-as évekig ismét, és akkor lássuk, hogy mi van ma terítéken. Manapság a baba fotózás egy nagyon meghitt, egy kellemes műfaj, ahol elképesztően cuki képek készülnek, mint ahogy látjátok ezt Bakos Gerő kolléga képén is, és az egész ilyen kis útyulú De ez nem volt mindig így. Ugye emlékezzünk arra, hogy régen az 1800-as években nagyon hosszú ideig készült egy fénykép. Ugye van, hogy akár fél óráig is exponáltak. Ez az oka egyébként adnak is, hogy az akkori képeken nagyon mosolynak az emberek, mert a kezdeti mosolygásból idővel egy eltorzult és görcsös grimasz lenne, mint mikor egy társaságban megkérdezik tőle, hogy te fintál-e. Most felnőtteknél, gyerekeknél azért ezt a félrelet ezt még ki lehet bekelni, hogy nyugodtan üljenek egy helyben mozdulatlanul, vagy éppen álljanak, de egy egy-két éves vagy még fiatalabb babánál ezt ugye nyilván nem várhatjuk el, és az egész fotózás kb. ilyenkor úgy néz neki, hogy nem tudod hirtelen elkapni a pillanatot, hanem le kell rakni, és jó, gyere már vissza. Meg, 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 hova, 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 ide, a picit, egy kicsit itt maradjál. Jó, ez az, ne menj már el megint, hát nem hiszem el, hát egy kicsit maradjál, mert itt komolyan mondom, Jöci, hoz ide a csörgőt, tedd már ide elé, mert nem hiszem, ha mindig elmegy, vigyázz, lerántja a poharat, azt a minő, ide szépen vissza, kicsit úgy mesz, hol a papa, hol a papa, ne menj már! Szóval sok esetben ezért, a, ezért készült ezekről a babákról haláluk után kép, ugyanis amikor bekövetkezett ez a tragédia, akkor sokszor úgy voltak vele, hogy na hát akkor most csináljuk meg a, 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 a családi képet, és hát így nagyon, nagyon furcsa, ilyen morbid és ilyen, ö, hát mai, mai, mai szemben már szinte kifogásolható képek születtek, hogy ott a családok pózolnak a, a, az, az elhunyt kisgyerekkel. Jó, bemozdulni nem fog, az biztos, de kicsit olyan, k, kicsit olyan darabos. Na minden esetre köszönjük meg a fejlesztőknek és a fotográfia ütörőinek, hogy megalkották azt a rövid expozíciós időt, hogy erre már nincsen szükség, és hál' Istennek ilyen durva dolghoz nem kell folyamodni egy családi képért. Na de, ezen kicsit kellemetlen és kerékborzoló téma után szárjuk valami egészen menővel ezt a mai műsort, nevezetesen pedig ismét, vonunk egy elég erős párhuzamot a mai drónfotózás és a legelső légi felvételek között. A mai nap Bedes címét nem más kapja, mint a népszerű, illetve a híres Nadár, aki nem csak korának egyik legkiválóbb portréművésze, nem csak legkiválóbb, hanem talán a leghíresebb, leg, leg, leg sztároltabb. Szóval az, az ő korában, akkor Párizsban ő egyfajta szupersztár volt, szinte végfotózta az akkori összes hírességeket, köztük egyébként a mi Liszt Ferencünket is. Csak hogy ő több volt sima fotósnál, egyenesen úttörőnek lehet hívni, ugyanis elég sok mindenhez értett, és ezek közül az egyik a léghajózás volt. Bár korábban is kísérletezett ezzel a technikával, hogy akkor most lég, lég, léghajóval felszállunk és fotózunk, csak hogy a hőlékballomok, járamló gázok tönkretették a, 
a hordozónak kollódiumot, és így gyakorlatilag ugye nem tudott már fényképezni vele, szóval volt egy kis technikai probléma. De 1856-ban sikerült elkészíteni 40-es kollódiumos eljárással a kor első légi felvételét, egy ide-oda himbálódzó hőlékballon kosárma, amiben most figyelj, még sötét kamra is volt. Tehát ugye ezeket a... itt még nem filmről beszélünk, meg nem tekercsekről hajjai, az már nagyon később a kollódium, Ar- arra exponáltak a fotósok, és azt utána rögtön elő is kellett hívni, szóval ez teljesen, teljesen más téma volt, jóval bonyolultabb, jóval körülményesebb, ja, és mondjuk egy kockád volt, mert itt ugye nem, tehát azért nem tudsz felvinni mindent, mert jóval nagyobb pak, meg minden, és megcsinálta. Tehát azért most képzeljük már el, de most fogsz egy drónt, leülsz, uh-huh. nézzel a kis kijelző, de hogy merre repülsz, rögtön látod a képet is, a csávó meg épített egy léghajót azért, hogy fölmásson, hogy csináljon öt darab légi felvételt Párizsról. Hát basszus, azért, azért, azért régen nagyon meg kellett küzdeni egy képért. Tehát ez az, ami most irgalmatlan nagy különbség, hogy most tényleg most is meg kell küzdeni képekért, és, és változatlanul most is vannak olyan sztorik, és olyan, nem azt akarom mondani. Na de basszus, azért nagyon sok mindent a technika már a, a kezünkbe ad, de akkor... És, és megcsinálta. Tehát ezek az emberek vitték el az egész fotózást, ezért tudok én most itt beszélni egy kamerába, és ezért, ez, ezért van az, hogy, hogy, kezü, hogy a kezünkben van egyébként a telefonnal együtt egy komplett fotolabor, mert ezek az emberek egyszerűen azt mondták, hogy ott rohadjon meg mindenki, ahol van, én fölmegyek és csinálok légi felvételt. Kell hozzá hajó És, és megcsinálta, fölment, kész. Ők vitték előre az egész fotográfiát, és eszméletlen menő, hogyha belegondolunk ebbe az egészbe. És akkor ezzel a mostani kis rövid tudta de videónak a végére is értünk. Remélem hogy, remélem, hogy tetszett, és jelezzétek kérlek kommentben, hogy szeretnétek-e folytatást. Tehát azért még van mit előbányászni a fotográfia kénköves bugyraiból, szóval tartalom az lenne kérdés, hogy ezt mennyire szeretitek, szeretitek ezt a fajta videósorozatot, mert azért hozzá kell tenni, hogy szerintem fontos az is, hogy tudjuk azért honnan indult ez az egész. Szóval jelezzétek kommentben, hogy szeretnétek folytatást ennek a sorozatnak, és... Erőkészületben van egy uh, HVG és Mercedes Toy Photo projekt, úgyhogy ezen az autós fotózás témán megyünk tovább, de ebbe lesz majd egy kis csavar, amivel majd uh, most májusban készül majd ezzel, úgyhogy nem sokára jelentkezem majd azzal, az lesz a következő rész, hogyha minden igaz. Addig is köszönöm szépen, hogy ezt a videót, találkozunk a következőben, és addig is szavaztok!